Shatkira is one of 64 districts of Bangladesh located in the southwest region of the country. The Shatkira municipality was established in 1869, which is a class A municipality. Total area of the municipality is 31.1 square kilometer with a current population of 149,504 with an annual growth rate of 6 to 7%. The total density is 4,807 per square kilometer. The sanitation coverage in Chatkara municipality is reported as 97% where the predominant systems are pit latrines and septic tanks. Total estimated fecal sludge generation per day is 45,000 kg in the municipality area. But like in other urban areas in the country, there is no fecal sludge management service in the municipality to manage this large amount of fecal sludge generated every day, which is affecting the environment. The practice of dislodging the pit latrines or septic tanks once it is full has totally been dependent on traditional pit emptier community. In the absence of treatment facility, these traditional pit emptiers dispose the emptied fecal sludge in canals and low-lying areas. Water from one such canal by the side of a market is used for cleaning fish and vegetables, which is a huge public health concern. আজকেরা পৌরসভার ভিতরে যে ময়লা পাতি আসে সেটা আপনার এই খাল দিয়ে ডিজেন দিয়ে বেরিয়ে যায় আর ঝুলন্ত পায়খানা নদীর পাশে আসে সেটা ডাইরেক্ট ময়লা পড়ে Apart from disposing the fecal waste from pits or septic tanks that are full into the canals and low lying areas there are examples of pipelines connecting the pit latrines or septic tanks with open drain that also runs into the canals Shotkira municipality with support from Practical Action Bangladesh has piloted FSM services covering entire service chain from collection to treatment and end use. For safe collection of fecal sludge, simple mud pumps with thin plastic pipes was introduced which reduced dislodging time from pits or tanks by two thirds. To transport sludge, a simple vehicle powered by a locally diesel engine was designed which can be easily serviced and repaired. Finally, a treatment plan including thickening tanks, unplanted solar drying beds with filters and a cesspool were constructed with a capacity of 2000 liter per day. The collected fecal sludge from pits or septic tanks is discharged into the dumping chamber of the plant. After sedimentation, the semi-solid part is dried in the unplanted solid drying beds, which becomes sludge cake after drying and becomes free from harmful pathogens and suitable for use in agriculture. The quality of compost was tested by the Department of Agricultural Extension and was found to be good. The liquid portion of the dumped fecal waste gets treated in the filtration chambers and cesspool which eventually is used in the surrounding agriculture field. A very important component of the initiative was integration of the manual pit emptying community into the FSM service delivery system. 
ensuring proper collection, transportation and fecal sludge, employing the traditional pit emptier groups, was a major challenge. A series of awareness raising, motivational programs were arranged with the pit emptier group. Training was provided to 15 lead members of MTA groups plus two municipality employees to improve efficiency and quality of services while maintaining their own health and safety. Traditional pit MTA groups are now using locally available or fabricated modern equipment and safety gears for collection and transportation of fecal sludge to the treatment plant. Uh, we all know that the entire bunk is covered by on-site uh, sanitation facilities and uh, traditional pit emptying communities in many parts of the country are providing a very vital service of emptying the pits and disposing of uh, the pit contents. These manual pit emptiers are very poorly paid and they carry out their activities at great risk to their health and safety. We know that many uh, cities and towns are beginning to provide FSM services which include uh, mechanical resourcing services and uh, more uh, will follow. It is very important to make sure that uh, these peat emptying communities who have served for a long, long time are not forgotten and uh, their livelihood is not lost due to introduction of this uh, modern FSM services. So it is very important that these communities are integrated into any FSM services to be provided by citizen towns uh, toward the country. collection compost compost Farmer কাছে পৌঁছে দিয়ে ব্যবহার নিশ্চিত করব পুরো চেইনটাই করার চেষ্টা করছি এবং আমরা কাজটা আসলে করছি কাইন্ড অফ লার্নিং বাই ডুইং এর মাধ্যমে এমন না যে খুব বেশি স্ট্রাকচারড ওয়েতে আমরা কাজটা শুরু করে একেবারে ফর্মালি গেছি এখানে আমাদের কাজটা করতে গিয়ে আমি আমরা যেই ধাপগুলো অতিক্রম করেছি এবং যেই লার্নিং গুলো পেয়েছি সেটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি যদি বাইরে থেকে কোনো কাজ করে দিয়ে আসি আমরা তাহলে সেটা সাসটেইনেবল হবে না ওখানকার মানুষ এবং ইনভলভড স্টেকহোল্ডারদের দিয়ে কাজটা করাতে হবে সুতরাং আমরা সব সময় ব্যাক সিটে থেকেছি ব্যাক সিটে থেকে যেটা করেছি আমরা সাতকিরা পৌরসভাকে কিন্তু আমরা ড্রাইভিং সিটে বসিয়েছি তাদের মাধ্যমেই নেতৃত্বে কাজটা হচ্ছে এটা এক নাম্বার অর্থাৎ তারাই এই প্ল্যানটাকে ইনিশিয়েট করা প্ল্যানটাকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব নিয়েছেন এখন যদি আমি প্রথম অংশে আসি যে কালেকশনটা কিভাবে হবে কারা করবে এটা ট্র্যাডিশনালি আমাদের সুইপাররাই কাজটা করে থাকেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে ওই ট্র্যাডিশনাল মেকানিজমটা খুব ভালো কাজ করছে না এতে তারা হেলথ হ্যাজার্ডের শিকার হচ্ছেন এবং তাদের আসলে প্রপার বেনিফিটটা তারা ওনারা পাচ্ছেন না ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্সিয়াল এবং তারা কিন্তু একটা বিজনেস এন্টিটি হিসাবে দাঁড়াচ্ছেন না সো আমরা চিন্তা করছি যে তাদেরকে যদি আমরা ফর্মাল বিজনেস এন্টিটিতে পরিণত করতে পারি প্রাইভেট সেক্টর হিসাবে কারণ ওখানে অন্য কোনো প্রাইভেট সেক্টর নাই বা কেউ এরকম আগ্রহী হবে না এই কাজটা করার জন্য সুতরাং তাদেরকে যদি আমরা স্টেবল প্রাইভেট সেক্টর হিসাবে স্টাবলিশ করতে পারি তাহলে কিন্তু তারাই সিস্টেমটাকে রান করবেন ভবিষ্যতে কোনো এনজিওর দরকার নাই তো সেই কারণে আমরা সুইপার কমিউনিটিকে ক্যাপাসিটেট করেছি তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে তাদের হেলথ হ্যাজার্ডটাকে কমিয়ে এনে তাদেরকে একটা ফর্মাল মেকানিজমে এর মধ্যে নিয়ে আসছি এবং তাদের সাথে লিঙ্কেজ কিন্তু পৌরসভার এবং একই সাথে ক্লায়েন্টদের এবং কিভাবে তারা ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করবেন ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করবেন ক্লায়েন্ট স্যাটিসফাই করবেন এই বিষয়গুলো আমরা তাদেরকে ট্রেন করেছি ম্যানুয়ালি এই ওদের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা পৌরবাসীর যে ফিকেল বা যেটা মানব বর্জ্য এটা ম্যানুয়ালি করে থাকতো সেটা বালতি কোদাল এই জাতীয় ইকুইপমেন্টস দিয়ে এবং সেক্ষেত্রে তারা খুব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ বললে কম বলা হবে তারা প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং অনেক ক্ষেত্রে আহত হতো আর আপনারা হয়তো পেপার পত্রিকা দেখেও থাকবে শুধু সাতক্ষীরা না অনেক জায়গায় ওই গ্যাস কন্ট্রোল করতে না পেরে অনেক সময় মানুষ পরিচ্ছন্ন কর্মীরা মারাও যায় এমন ঘটনাও ঘটে তা আমাদের এই কর্মে আমাদের হরিজন সম্প্রদায়ের মানে কিছু আছে অহরিজন যারা আছে এই কাজে যারা পুরুষের সম্পৃক্ত রয়েছে তারা কিছু আছেন 
বা এই কাজে আমরা বহু দিন যাবত আমাদের পূর্বপুরুষ করে আসতেছে আমরা করে আসতেছি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই মানে সনাতনী পদ্ধতিতে আগে যেভাবে আমরা কাজ করতাম সেভাবে দেখা যায় যে আমাদের খালি হাতে মানে খাল বিল নদী নালা ড্রেনে কারোর বাড়ির পাশে এভাবে ময়লাগুলো আমরা ঢেলে দিতাম আগে ছিল সনাতনী পদ্ধতি দেখা যায় বালতি কোদাল দিয়ে হাতে খালি হাতে কোনো বুট না কোনো কিছু না এইভাবে দেখা যায় গায়ে হাত পেয়ে লেগে বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত হতে হতো মানুষের যে যেভাবে পারিছে সেভাবে করিছে দেখা যায় আগে কোনো গাড়ি ছিল না ময়লা নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে ব্যবস্থা ছিল না দেখা যায় ড্রেনে ঢেলে দিলে পরিবেশ এক জায়গার মানে ময়লা দশ জায়গা হয়েছে পরিবেশ দূষণ হয়েছে তারপরে এই কাজে যে ঝুঁকিগুলো আছে যেগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে অ্যালার্জি জাতীয় অ্যাজমা অ্যালার্জি চর্মরোগ মানে বিভিন্ন রকমের রোগের আক্রান্ত হয় মানুষের এই কাজে যদি সে খোলামেলাভাবে করে সেফ গার্ড না করি করে এই কাজ যদি তো তার এই রোগ হবেই কোনো মা নেই তারপরে আপনার আপনার শ্বাসকাশের দোষ হবে গ্যাস্ট্রিকের দোষ হবে আপনার মানে টিভির রোগ এরা মারাত্মক ঝুঁকির রোগ মানে শরীর ভেতরে আসে আমরা সুইপারদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করি যার মধ্যে আছে হেলথ সেফটি রিলেটেড কিছু প্রশিক্ষণ এবং কিভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পিট অথবা সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে মল অপসারণ করতে হয় এই ব্যাপারে কিছু প্রশিক্ষণ সাতক্ষীরা পৌরসভায় প্রায় সত্তর থেকে আশি জন সুইপারের একটি দল আছে যাদের মধ্যে হরিজন সুইপার এবং মুসলিম সুইপাররা আছেন এই দলের মধ্যে নির্বাচিত পনেরো জন সুইপারকে আমরা এই বিশেষ প্রশিক্ষণগুলি দিই এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সেফটি ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ কাজ করতে গেলে সাধারণত তারা যে হ্যাজার্ডগুলো ফেস করে সেগুলো যেন তার সেই হ্যাজার্ডগুলো থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সেফটি ইকুইপমেন্ট হস্তান্তর করা হয় দেখা যাচ্ছে চর্ম রোগ থেকে আমরা একটু সেরাম আকারে আমাদের আক্রান্ত হচ্ছে না বা আমাদের মুখ যে ওইটা আমাদের দুর্গন্ধ থেকে দেখা যায় আগে মোটে ময়লার কাছে খাওয়া যেত না গ্যাস হইতো মনে হচ্ছে নাকের কাছে থোয়া রয়েছে সেগুলো একটু খুব সেফ আছে এখন আগের তুলনায় বা আগে যেরকম কাজ করি আসলি গাছ বা চুল কাতো মানুষের মানে একটা অ্যালার্জি ধরনের গা একটা কিন্তু সেটা আর এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না হাত গ্লোস্তর কারণে দেখা যায় বেশি আকারে কোনো আক্রান্ত হচ্ছে না আগে তারা বিভিন্ন সময় আহত হতো আমি আমার স্মরণ আছে আমি আমি এখানে দশ বছর এসেছি এখানেও অনেকে আহত হওয়ার পর আবার পৌরসভার দ্বারস্থ হয়েছে তারা গরিব মানুষ প্রায় সময় আর্থিক সাহায্য দিয়ে আবার তাদের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে হতো আর একটা লোকের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা অসুস্থ করে হয়ে ট্রিটমেন্ট করা তার থেকে আরও বেশি উন্নত আমি মনে করি আরও বেশি পজিটিভ হলো অসুস্থ না হওয়া তা এখন তাদের ওই ক্লেমটা আর পাচ্ছি না যে তারা কেউ এই বর্জ্য কালেকশন করতে যে আহত হচ্ছে এটা আমরা রাতেই করি রাতে করা পরে বেশি আমরা দিনে মানে করি না না প্রতি রাতে হয় না মাসে তো দুটো দশটা এরকম হচ্ছে আপাতত এখন দুটো দশটা করে হচ্ছে মানুষ সব এখন হয়নি আগে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ একটা জায়গায় দিয়ে দুজন লোক যেই ড্রেনে ঢেলি দিলে এখন এই গাড়ি নিয়ে গেলে দুজন আর কাজ না সাতজন আটজন লোক লাগে মেশিনে দুজন লাগে পাইপ ধোয়া তোলা ফেলা ড্রাইভার একটা হেল্পার একটা দেখা যায় এই ময়লা আবার ওই জায়গায় নিয়ে যাবো সেখানে আবার ঝাড়া ফেরা গাড়িটা ধোয়া মাছে তো লোক সংখ্যা লাগে বেশি দেখা যায় যে যে পয়সা তা মালিক করাবে সে পয়সা দিয়ে করাই চাচ্ছে না সে চাচ্ছে যে আমি কমে করাবো কম পয়সার ভেতরে একটা মানুষ একটা শ্রম যদি দেয় তো তিনশো থেকে চারশো টাকা নিজে পাঠানো নিজে কোনো মজুরি নেই দেখা যাচ্ছে একটা মালিক কাজ করে তার দুটো লোক হলে হয়ে যাচ্ছে যদি সে জায়গায় ফেলি না কিন্তু যখন সে গাড়ি ডাকতে তখন তো সে ছটা লোকও পয়সা দিতে পারতেছে না তো এই কারণে বহুত মানুষ আছে আসে যে তারা ওই সনাতনী পদ্ধতিতে সে কাজগুলো করাচ্ছে একটা মানুষ একটা কাজ করে তার রোজ চলবে না দেখা যায় সে মানুষ যদি দুটো কাজ করে তো তার একটা রোজের দাম আসে তখন কাজ বেশি হলে রোজেরও দাম বা মজুরির দামও কমে আসবে সার্বিক অবস্থা আমাদের বিশেষ ভালো না এবং আমাদের যে জায়গা কম এবং আমাদের ঘর বাড়ি খুব ছোট ছোট হিসাবে জীবনযাপন করা কঠিন ব্যাপার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মোটামুটি আগে ছিল না এখন আমাদের বাচ্চা কাচ্চা প্রতিটাই শিক্ষা ব্যবস্থায় আসে এবং স্কুলে আমরা বাচ্চা কাচ্চা পাঠাই এবং ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করতেছি মানুষের সঙ্গে ওঠা বসায় আগে একে অপরে দেখা যায় দেখা যায় যে তারা সুইপার তাদের সঙ্গে কেউ মিশত না তাদের সঙ্গে খাত না আমাদের জায়গায় সংকুলনের কারণে আমাদের পরিবেশটা একটু বিঘ্নর দিকে আসে আমরা লোকের ঘর দোয়ার পোষে করি লোকের জায়গা পোষে আমাদের এটা থাকবে না এখন আমাদের জায়গা সংকীর্ণ পরিবেশটা খুব গ্যাদারিং আমাদের এখানে বা আমাদের ঘর বাড়িতে আপনারা নিজেরা ঘুরে দেখেছেন যে কি অবস্থা আমরা জীবন যাপন করি
কোন কোন গ্রাহক হতে বলছে যে এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে আবার আমাদের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা বলতেছেন যে যে টাকা পাচ্ছি এটা আমাদের কষ্টের মূল্য আমরা পাচ্ছি না তো সেটা রেট হইলে মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড রেট যদি প্রোভাইড করা যায় এবং আমি সবসময় ওনাদের অনুরোধ রাখবো যেহেতু পৌরসভার নাগরিক এনারা আসলে খুব বেশি অর্থশালী না তো রেটটা যত কম হবে নাগরিকরা এটা তত গ্রহণ করবে এই জন্য আমাদের রেটটা কমানোর দিকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে এই পদ্ধতিটা আসলে চালু হবে বেশি রেট একটু বেশি হলে মানুষ তখন বিপথে বিকল্প পথে যাবে হয়তো আগে যেমন ওপেন খালের মধ্যে ফেলে দিত বা হলো মাটি চাপা দিয়ে দিত এরকম করত সেরকম তারা চোরালুকি করে করবে আর যদি যেটা একটু কম থাকে তাহলে হয়তো এটা আমরা মানুষকে আর উপচার করলাম মাইক মাইক দিয়ে প্রচার করলাম বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় এটা টানাই দিলাম পৌরসভায় এটা টানাই দিলাম তখন মনে হয় এটা মানুষের কাছে আর গ্রহণযোগ্য হবে এই সমাধান সমাধান করতে গিয়ে দেখা যায় পৌরসভা একটা বিধি বিধান তৈরি করতে হবে একটা নীতিমালা তৈরি করতে হবে এবং জনগণের জনসচেতনতা দরকার হবে এটার জন্য আমাদের এই পৌরসভায় তবে মানুষ সচেতন হবে এবং একটা দেখা যায় যে একটা মানুষ একটা কাজ করে তার রোজ চলবে না দেখা যায় সে মানুষ যদি দুটো কাজ করে তো তার একটা রোজের দাম আসে তখন কাজ বেশি হলে রোজেরও দাম বা মজুরির দামও কমে আসবে এখন দেখা যায় মানুষ ওই বাড়ির থেকে ল্যাট্রিনের লাইন ড্রেনে দিয়ে রাখিছে এটা পৌরসভার থেকে যদি পদক্ষেপ নেয় তাহলে জিনিসটাকে বন্ধ হবে এবং পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত হবে এগুলো মিউনিসিপ্যালিটির ইনভলভমেন্ট কারণ মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটি সুতরাং সে যদি নিশ্চিত না করে যে কোনো হাউসহোল্ড ময়লাটা ড্রেনে ফেলবে না বা পাইপের সাথে কানেক্ট করে ড্রেনে দিয়ে দিবে না ওপেন জায়গায় দিয়ে দিবে না র্যাদার সে এই সুইপারের কাছে সুইপার কমিউনিটির কাছেই সে হ্যান্ড ওভার করবে সেই জায়গাটা নিশ্চিত করা হচ্ছে তাদের মাধ্যমে অর্থাৎ তাদের স্যানিটারি ইন্সপেকশনটা বাড়িয়ে তারা এই জিনিসটাকে এনসিওর করছেন সুতরাং এইটা একটা কমপ্লিট মেকানিজম করার চেষ্টা করছি গ্র্যাজুয়ালি যে যেখানে আসলে এক্সটার্নাল ইনভলভমেন্টের দরকার নাই মিউনিসিপ্যালিটি প্রাইভেট এন্টিটি এবং সবাই মিলে জনগণ মিলে এটাকে রান করতে পারেন আমরা চাচ্ছি যে এই প্র্যাকটিক্যাল বাংলাদেশ যে প্র্যাকটিক্যাল বাংলাদেশ এইসে আমাদের যে যেরকম সাতক্ষীরা পৌরসভা আমাদের এই শ্রমিক যারা আছে এই কাজটা প্রতিটা পৌরসভা বাংলাদেশে এই কাজগুলো এই ট্রেনিংগুলো জানানি তাদেরকে দেয়া হোক এই আমাদের কাজ আমাদের আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ কেন আমার সাতক্ষীরা বাসী হরিজন সম্প্রদায় পক্ষ থেকে আমি এই অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদের কাছে যে এই জিনিসটা প্রতিটা পৌরসভা পৌঁছে যাক সবাই এই এই যে এই কাজ করলে শারীরিক যে কি অসুখ হয় এটা আমরা জানি কেন আমার বাবারা দাদারা এই কাজ করি আমার পূর্বপুরুষরা এই কাজের সম্পৃক্ত আমরা